Europe, Asia, Africa, and now right here in the USA. Watch us via Roku on your smart TV. Download the Millennium TV app from the App Store to stream our shows anywhere, anytime. Millennium TV. Assalamu alaikum. I'm going to join us in Millennium TV. No, we know who is going to be here. We are going to ask you 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 to ask जड़ित অন্য ধরনের প্রোগ্রাম এই প্রোগ্রামটি যদি করতে পারো সঞ্চাল সঞ্চালক হিসাবে সুন্দরভাবে বর্তমান প্রজন্ম আগামী প্রজন্ম অনেক কিছু শিখতে পারবে এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্র এবং জনসেবায় অনেক কাজে আসবে তোমাকে ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার দর্শক বন্ধু প্রবীণদের মাধ্যমে হচ্ছে নবীনরা কিন্তু অনেক কিছু শিখতে পারে জানতে পারে এবং ভবিষ্যতে কিন্তু এই নবীনরাই উজ্জ্বল নক্ষত্র তারাই কিন্তু দেশের উন্নয়নে সহযোগিতা করবে বা বড় একটা ভূমিকা রাখবে তো স্যার আজকে হচ্ছে আমরা কিছু প্রশ্ন আপনার কাছে জানতে যাব আশা করি আপনাদের মাধ্যমে আমরা যে নবীনরা আছি আমরা তার অনেক কিছু জানতে পারবো তো আপনি যদি বলেন তাহলে আমরা শুরু করতে পারি उच्च शिक्षार कतकार प्रजन्म आशार आलो मन कर নবীন নক্ষত্র অনুষ্ঠানে যে সুন্দর একটি প্রশ্ন করছো অশেষ ধন্যবাদ জাতি সমাজ সব গঠন করতে হলে প্রথম হলো আদর্শ শিক্ষা আমরা প্রজাতন্ত্র গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র নিয়ে একটি দেশ পেয়েছি যার নাম বাংলাদেশ বাংলাদেশের উন্নয়নে সর্বক্ষেত্রে নবীনদের প্রয়োজন নবীনরেই সব কিছু করবে আগামী দিনে যারা বর্তমানে রাজনীতিতে আছে রাজনীতিতে আছে কতদিন থাকবে হাজার বছর তো থাকতে পারবে না কত বছরও থাকতে পারবে না হয়তো বা কেহ এখন আছে কিছুদিন পরে নেই বর্তমান প্রজন্মে চালাবে কিন্তু শিক্ষা এটাতে বিরাট একটি অংশ শিক্ষা না থাকলে সমাজ ধর্মকর্ম হয় না আদর্শ হয় না এবং কর্মজীবন হয় না এগুলো করতে হলে আমাদের অবশ্যই কর্তব্য নাম্বার ওয়ান একটি দেশ আমরা পেয়েছি আমরা কি সেই শিক্ষা পেয়েছি মাহাতের মাহামের এক্স মালয়েশিয়ার প্রাইম মিনিস্টার কিছুদিন আগে ব্রিটিশ নিউজ মিডিয়াতে বলছিলেন যে আমার দেশে চিকিৎসা যদি আমি না নিতে পারি আমার দেশের শিক্ষা যদি আমি না দিতে পারি নিতে পারি অন্য দেশে গিয়ে আমি অর্থ দিয়ে শিক্ষা নিব এবং অন্য দেশের অর্থ দিয়ে আমি স্বাস্থ্য পরীক্ষা করব এটা একটি রাষ্ট্র হয় না একটি রাষ্ট্র হয় সর্বক্ষেত্রে আদর্শ জাতি গঠন শিক্ষা এবং শিক্ষার সাথে শিক্ষার আঙ্গিকে যা আছে সব কিছু তৈরি করা প্রতি বছর আমাদের অনেক নবীনরা বেশিরভাগ নবীনরা হচ্ছে আমি তোমার কথায় আসছি আমি সূচনা দিলাম এতক্ষণ 
তুমি যে কথাগুলো বলছো আমাদের দেশে অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ একটি এখনো দরিদ্রশীল দেশ যদিও আমাদের সরকার বলছে মধ্যম আয়ের দেশ বা যাই বলছে সরকার চেষ্টা করছে একটি দরিদ্র দেশ এই দেশ থেকে হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রী ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছে আমেরিকা যাচ্ছে কানাডা যাচ্ছে এবং এশিয়ারও অনেক দেশে যাচ্ছে ইন্ডিয়াতে যাচ্ছে এ দেশে যাচ্ছে কেন আমার দেশে যদি ভালো শিক্ষা থাকে আমার দেশে সব কিছু থাকে তাহলে তো আর অন্য দেশে যেতে হয় না जब कर इंडिया কিন্তু আমরা তো ওই দেশটি ওইভাবে গঠন করতে পারি নাই বাউন্ন বছর হয়ে গেছে আমি রাজনীতিতে যাচ্ছি না কিন্তু আমাদের শিক্ষানীতি এখনো অনেক পাকিস্তান পিরিয়ডে বাংলাদেশে একটি ইউনিভার্সিটি ছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটি যার নাম ইস্টে ইস্টে বলা হতো ইস্টের অক্সফোর্ড এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির নাম ওয়ার্ল্ডের একটি নাম্বারে থাকত কিন্তু বর্তমানে কি আছে এত ইউনিভার্সিটি এত ইনস্টিটিউট এত কলেজ কোনো একটা ইউনিভার্সিটির কোনো একটা ইনস্টিটিউট বা একটা কলেজের নাম নাম্বার ওয়ান থেকে নাম্বার হান্ড্রেড পর্যন্ত কি আছে ওয়ার্ল্ডের কোনো নাম্বারে আই ডোন্ট থিঙ্ক সো নাই কেন আমাদের শিক্ষানীতি অনেক ফুয়ার সেটাকে ইস্টাবলিশ করতে হলে সমাজ বিরোধী দল সরকার একত্রে কাজ করে সুন্দর সুষ্ঠু মস্তিষ্কে বাংলাদেশ গঠনতন্ত্রে একটু ভালো একটা শিক্ষা নিতে আনতে হবে যে শিক্ষায় আমাদের দেশের মা ছাত্রছাত্রীরা আমাদের সন্তানরা বাংলাদেশে শিক্ষা নিতে পারে এবং বাহির থেকে আমাদের দেশে আসতে পারে তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আমাদেরকে আরো সুন্দর করে প্রশ্নটা দেওয়ার জন্য এবং আমি প্রশ্ন করার আগে আপনি বুঝে ফেলেছেন যে আমি আসলে কি প্রশ্ন হয়তো করব সেভাবে আপনি আমাকে পরবর্তী উত্তরটা দিয়েছেন ধন্যবাদ স্যার স্যার এই যে আমাদের বর্তমানের সময়টা কিন্তু আইসিটির উপরে অনেকটা নির্ভর তথ্য প্রযুক্তির উপরে নির্ভর করে কিন্তু আমাদের সব কিছু চলছে তো এই যে আইসিটি পণ্যের অর্থাৎ কম্পিউটার পণ্যের দাম বাড়ার একটা আশঙ্কা রয়েছে তো প্রযুক্তি পণ্যের দাম বাড়লে আমাদের নতুন যে যুব সমাজ তাদের উপর কি প্রভাব পড়তে পারে বলে আপনি মনে করেন এবং এই যে প্রযুক্তির দিক থেকে আমাদের পিছিয়ে পড়ব বলে কি মনে করেন আপনি বাংলাদেশ প্রথমে বলছি অনুন্নয়নশীল একটি দেশ যে দেশে এখনো ভালো একটা ইস্টাবলিশড আমাদের জন্মভূমিতে কোনো সরকার এখনো করেন নাই বলছেন করবেন বা করতেছেন ওনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ ওনারা যা করছেন এবং আইটিটিতে ওনারা অনেক দক্ষ ভূমিকা বাংলাদেশে রাখছেন শহর থেকে একদম গ্রাম অঞ্চল পর্যন্ত গ্রামে বসে আমাদের মা বোনরা যেভাবে ফরেন রেমিটেন্স ইনকাম করছে এই জন্য দেশের উন্নয়ন হচ্ছে সমাজের উন্নয়ন হচ্ছে বাহ্যের উন্নয়ন হচ্ছে কিন্তু আইসিটি করার পরে আমরা স্যাটেলাইট করছি আইসিটি করছি আলহামদুলিল্লাহ বাট এটার সাথে সাথে এটার একটা ম্যানুফ্যাকচার হান্ড্রেড পারসেন্ট একটা ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশে তৈরি হওয়া উচিত যেটা মেড ইন বাংলাদেশ নট মেড ইন তাইওয়ান অর চায়না অর জাপান কং অর মালয়েশিয়া তো আমাদের দেশে যদি এই ধরনের একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান থাকে দেশীয় প্রতিষ্ঠান দেশীয় পণ্য যেমন গার্মেন্টসের মতো আগে আমাদের দেশে দুবাই থেকে সিঙ্গাপুর থেকে অথবা ব্যাংকক থেকে কাপড় চোপড় আসতো ছাট গেঞ্জি এগুলোর অনেক মূল্য ছিল 
এবং এখন আমরা নিজেরাই সেগুলো হচ্ছে বাইরের দেশে রপ্তানি করছি এক্স্যাক্টলি যে আমার গায়ে যে শার্টটা আছে এটা মেড ইন বাংলাদেশ ইউএস এর একটা স্টোর থেকে আমি 75 ডলার দিয়ে এই শার্টটা কিনছি এখানে আমি ছোট্ট একটা কথা বলি যেমন আমাদের দেশে আমরা যারা শপিং করি বা কম বেশি যে কোনো জিনিস সেটা হোক ইলেকট্রনিক জিনিস সেটা হোক কাপড়ের জিনিস বা এনিথিং মানুষ যখন শুনতে পারে এটা বাংলাদেশের প্রোডাক্ট জনগণরাই কিন্তু সবার আগে সেটাকে বাতিলের খাতায় লিখে দেয় আর সেক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক আমি নিয়ে আসছি এটা আমাদের সমাজ এবং শিক্ষা আমাদের মেন্টাল সিকনেস মেন্টাল সিকনেস হলো শিক্ষা এই শিক্ষা যদি আমাদের ভাতৃত্ব মাতৃত্ব মাটির প্রতি না থাকে তাহলে আমরা দেশকেও ভালোবাসতে পারবো না আমার দেশ মাছকেও ভালোবাসতে পারবো না আমার দেশের মানুষকেও ভালোবাসতে পারবো না তোমাকে ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার এই মুহূর্তে স্যার ছোট একটা বিরতিতে যাব আমরা দর্শক বন্ধু আপনারা দেখছেন মিলিনাম টিভির নবীন নক্ষত্র অনুষ্ঠান এবং আপনাদের সাথে রয়েছে আমি জানাতো ফেরতু সাশ্মী এবং আমাদের অতিথি হিসেবে রয়েছেন ডক্টর নূর মাহমুদ স্যার তো এখন আমরা ছোট্ট একটা বিরতিতে চলে যাব। প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছে সরাসরি সম্প্রচারিত মিলিনাম টিভির বিশেষ আয়োজন নবীন নক্ষত্র অনুষ্ঠানে প্রবীণদের পরে নবীনরাই আমাদের দেশের উজ্জ্বল নক্ষত্র এই অনুষ্ঠানে প্রবীণদের মাধ্যমে আমরা নবীনদের কি করণীয় সে সম্পর্কে জানার চেষ্টা করে থাকে অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয় প্রতি বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্র সময় সকাল এগারোটা এবং বাংলাদেশ সময় রাত নয়টা দেখার আমন্ত্রণ রইল আমাদের ফেসবুক পেজটিতে অবশ্যই লাইক ও ফলো করুন এবং ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 জজ মিলিনাম টিভি ডট ও আরজি অথবা ডাব্লিউ 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 জজ মিলিনাম টিভি ইউএসএ ডট কম মিলিনাম টিভি দেখতে চোখ রাখুন সকল অ্যান্ড্রয়েড ও অ্যাপল ফোনে এছাড়া অ্যামাজন ফায়ার টিভি অ্যাপল টিভি রুপো টিভি ও সকল স্মার্ট টিভিতে আরও দেখতে পাবেন জাগো বিডি রেজিয়েন্ট আইপি টিভি জাদু সহ সকল মাধ্যমে এছাড়া মিলিনাম টিভির সম্প্রচারিত হয় হোরাইজন স্যাটেলাইটে আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ দর্শক বন্ধু ছোট একটা বিরতির পর আবারও চলে আসলাম আমরা নবীন নক্ষত্র অনুষ্ঠানে দর্শক বন্ধু প্রবীণদের পরে নবীনরাই আমাদের দেশের উজ্জ্বল নক্ষত্র তারাই ভবিষ্যতে আমাদের দেশের উন্নয়নে বড় একটা ভূমিকা রাখবে এবং আজকে আপনাদের সাথে রয়েছেন আমাদের বিশেষ অতিথি ডক্টর নূর মাহমদ স্যার আমরা ছোট একটা বিরতির পর আবারও আমাদের স্টুডিওতে চলে আসলাম স্যার আমরা হচ্ছে আবারও আমাদের প্রোগ্রামে চলে যাচ্ছি বলো স্যার আমাদের পরবর্তী যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে যে শিশুদের মানসিক বিকাশ ঘটাতে হলে সুষম খাদ্যের পাশাপাশি সামাজিক পরিবেশ সুরক্ষায় কতটা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন আজকের প্রশ্নগুলো অনেক মূল্যায়ন আমাদের সন্তানদের জন্য বর্তমান প্রজন্মের জন্য আগামী প্রজন্মের জন্য বাংলাদেশের আমরা জন্মের পরে যে ধর্মেরই হই না কেন মুসলমান হলে জন্মের পরে হাজার নেই এটা অর্থ হলো তার উপরে রহমত এবং তার উপরে ধর্মের কিছু শিক্ষার আচরণ আসল তোমার কথায় আমি আমার জন্মসূত্র থেকে একটা মানুষের জন্ম থেকে নিয়ে আসছি একটি মানুষ জন্মের পরে তার পিতা মাথা হলো প্রথম শিক্ষক আদর্শ সমাজ গঠন করা শিক্ষানীতি দেওয়া ভালো মন্দ ধর্ম ধর্মযাজক থেকে ইমাম থেকে শুরু করে সব কিছু হলো কি মা বাপ কত বৎসর পর্যন্ত অ্যাটলিস্ট ছ থেকে সাত বৎসর পর্যন্ত তাই না এই ছয় সাত বৎসরে বর্তমান সন্তানেরা বর্তমান যুগে আমরা যদি তাদেরকে ভালো কিছু শিক্ষা দেয় তাহলে যেমন তাহলে তারা শিক্ষা পাবে বর্তমানে আমরা কি করি আমাদের কাজকে ভেঘাত গঠবে বিদায় সন্তানের হাতে একটা আইপ্যাড অথবা একটা ফোন দিয়ে রাখে তারা গেম খেলার জন্য এটা অর্থ হলো তার ব্রেনটা ড্যামেজ হওয়া তাকে যদি হাতে কলমে যেটা আগে ছিল এখনও আছে হাতে কলমে সুশিক্ষায় শিক্ষিত না করা হয় একটি ফোন ফোন বা আইপ্যাড দিয়ে তার মাথাটাকে 
তার মস্তিষ্ককে অন্য দিকে ফেরত দেওয়া হয় তাহলে ওই ছেলে আগামী দিন কি করবে সে আমাদের সমাজের কি সে আসবে তার ভিতরে যদি আদর্শ না থাকে শিক্ষা না থাকে তো আমাদের এ যে পিতামাতা যারাই আমরা বর্তমানে পিতামাতা হচ্ছি পিতামাতা হব বা আগামী দিনের পিতামাতা তাদের দায়িত্ব সন্তানদেরকে মানুষ করা জন্মের পর থেকে যে যে ধর্মেরই হোক না কেন যে সমাজ নীতিতে থাকুক না কেন এই সন্তানরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ এই দেশের ভবিষ্যৎ আল্লাহ রব্বুল আলমিন একটা একজন একটা ফ্যামিলিতে ফাদার বা গ্র্যান্ড ফাদার আছে সে চলে যায় তারপর ফাদার চলে যায় তারপরে তার সন্তানরা চলে যায় তারপর আবার একটি প্রজন্ম আসে এইভাবেই তো চলছে তাই না আস্থার যে এখানে একটা কথা বললেন যে আমাদের একটা আইপ্যাড বা মোবাইল ধরিয়ে দিচ্ছে একটা মানসিক বিকাশ সেটা অনেক বড় একটা বাধা সৃষ্টি করছে কিন্তু স্যার এখন যেটা দেখা যায় আগের যে সময়টা ছিল সবাই হয়তো খেলার মাঠ পেয়েছে খোলামেলা জায়গা পেয়েছে বাচ্চারা হয়তো খেলার একটা সুন্দর পরিবেশ পেত কিন্তু বর্তমানে সেই পরিবেশটা হয়তো আমাদের নেই যে কোনো জায়গায় হচ্ছে ঘর বাড়ি হয়ে যাচ্ছে খালি জায়গাটুকু সেভাবে খেলার মতো প্রযোজ্য হয়ে উঠছে না তো এই ক্ষেত্রে আসলে বাবা মায়ের করণীয়টা কি যে শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্য যেহেতু আমাদের সমাজটা ওইভাবে এখনো ডেভেলপ হচ্ছে না এই ক্ষেত্রে আসলে বাবা মা বা যা গার্জিয়ান যারা তারা আসলে কি করতে পারে সেটা এখানে তুমি রাষ্ট্রকে ইঙ্গিত করছো রাষ্ট্রের বিশাল বড় একটি দায়িত্ব একটি সমাজে একটি ইউনিয়নে বা একটি সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ডে একটি একটি বা দুইটি খেলার মাঠ রাখা যাতে ওই অত্র এলাকার যুব সন্তানরা ইয়ং জেনারেশনরা এসে খেলাধুলা করতে পারে যেমন আমি যেই দেশে বাস করি প্রবাসে নিউইয়র্কে এভরি ব্লক বা এভরি টু ব্লক তুমি খেলার মাঠ পাবা বিশাল বিশাল আকারে এবং এই টু ব্লকের ভিতরে যে সন্তানরা আছে এখানে তারা বিভিন্ন ধরনের খেলা বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা এবং বিভিন্ন ধরনের আয়োজন করে এবং পিকনিকেরও আয়োজন করে এটা তো ওই যে দুইটি ব্লকের তারা একটা সমাজ গঠন করছে এই আদর্শ গঠন করছে এই আদর্শতে এই দেশের যে তারা এই দেশের ওয়েদারে এই দেশের আঙ্গিকে তারা মানুষ হচ্ছে তাই না তো এটা রাষ্ট্রের দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব ইউনিয়নের দায়িত্ব এটা মা বাবারও অনেক দায়িত্ব মা বাবা বাপার এবং এলাকাবাসীরও অনেক দায়িত্ব আছে সরকারকে চাপ দেওয়া আমি যে দলেরই হই না কেন আমরা যদি একত্রে কাজ করি একত্রে সমাজ গঠন করি একত্রে আমরা নমাজ পড়তে পারছি তাই না একে ইমামের পিছনে একত্রে নমাজ পড়তে পারছি একে ঈদগাহে নমাজ পড়তে পারছি একে মন্দিরে যাচ্ছি কিন্তু রাজনীতিতে আমরা বিশাল একটা ওয়াল সৃষ্টি করছি আমরা তোমার কথায় নিয়ে আসছি বর্তমানে যা হচ্ছে বাংলাদেশে একটি উন্নয়নের দিকে যাচ্ছে বাংলাদেশ সেটাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন দল সেই দলগুলো লোকরা কারা আমাদের সন্তানরা দলের নেতারা আসেন না কেন আমাদের সন্তানদেরকে ধ্বংস করছে তারা আমাদের প্রতিনিধিরা আমাদের লিডারশিপ তো লিডারশিপটাই তো আমাদেরকে ধ্বংস করছে আমাদের সমাজকে ধ্বংস করছে আমাদের শিক্ষাকে ধ্বংস করছে আমাদের সন্তানদেরকে ধ্বংস করছে তারা যদি মন মানসিকতা তাদের যদি ভালো হয় ট্রেন না জ্বালিয়ে বাস না জ্বালিয়ে এবং সমাজকে ধ্বংস না করে যে সমাজের উন্নয়নে এগিয়ে আসুন সন্তানদের উন্নয়নে এগিয়ে আসে এবং দেশের উন্নয়নে এগিয়ে আসে তাহলে একটি সুষ্ঠু দেশ হবে সুষ্ঠু সমাজ হবে সুষ্ঠু আদর্শবান একটি জাতি গঠন হবে তোমাকে ধন্যবাদ
আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আমাদের প্রশ্নটার উত্তর এত সুন্দর করে বুঝিয়ে বলার জন্য আশা করি এখান থেকে আমার একটা জিনিস মনে হয় কি স্যার যে শিশুদের যে মানসিক বিকাশের কথাটা বলি এখানে অনেকটা সরকারের তো অবশ্যই কিছু দায়িত্ব রেসপন্সিবিলিটি রয়েছে তার থেকে বেশি আমার মনে হয় যে আমাদের যে অভিভাবক আমাদের যে গার্জিয়ানরা রয়েছে তাদের কারণ তারা যদি একত্রিত মিলিত হয়ে একত্র হয়ে অনেক গার্জিয়ানরা মিলে বাবা মায়েরা মিলে একটা সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে তাহলে হয়তো কিছুটা সম্ভব হয় বলে মনে করি আমি এটা জমা তুমি সুন্দর প্রশ্ন করছো এটা তো প্রথমে আমি আগের প্রশ্নে তোমার উত্তর দিয়ে দিছি অনেক বেশি তাই না তোমাকে যদি একটা এলাকাবাসী বা একটা বাড়িতে চব্বিশটা বা তিরিশটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে তাই না বা পঞ্চাশটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে এই পঞ্চাশটা অ্যাপার্টমেন্টে একটা সন্তান করে থাকলো পঞ্চাশটি সন্তান চিন্তা করো তো এই দুটা তিনটা বাড়ি মিলেও তারা একটি মাঠ সৃষ্টি করতে পারে ফুলের বাগান করছি সুন্দর সাথে সাথে একটি বাউন্ডারি সৃষ্টি করে ভালো ওয়াল বা বাউন্ডারি সৃষ্টি করে ছাদের উপরে নেটের হোক বা খেলার মাঠ একটা ছাদের উপরে কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা আমার মনে হয় বর্তমানে গুগলিং করলে সব কিছু পাওয়া যাচ্ছে যেমন চাইনাতে আছে জাপানে আছে অ্যাভেলেবেল ওকে ইন্দোনেশিয়াতে আছে মালয়েশিয়াতে আছে কিন্তু যেমন ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি গুলো ইউরোপ বা আমেরিকাতে এগুলো নেই সব এগুলো নেই তো এখানে মাঠের অভাব নাই ল্যান্ডের অভাব নাই এবং সরকার এবং যে আমাদের বাংলাদেশে যেমন ইউনিয়ন বা সিটি কর্পোরেশন এখানেও সিটি কর্পোরেশন আছে তারা প্রত্যেকটি মানুষের প্রত্যেকটি জনগণের প্রতি তাদের দায়িত্ব সেবা দেওয়া এবং এখানে সোশ্যাল সার্ভিস আছে প্রত্যেকটি সন্তান তোমার একটি সন্তান হলে যখন এই হসপিটালে বা গভর্নমেন্টের ইয়ে বার্থ সার্টিফিকেটে রেজিস্টার হবে ওখান থেকে সোশ্যাল সার্ভিসে এসে তোমার সন্তানটা সুস্থ আছে কি না ভালো আছে কি না তার কোনো মেন্টাল অসুবিধা আছে কি না তার কোনো সুস্থতার জন্য কোনো সহযোগিতা লাগবে কি না এবং তাকে যদি কোনো ধরনের অসুস্থ থাকে তাকে কিভাবে সুস্থ করা যাবে কিভাবে এক্সারসাইজ করা যাবে কোথায় কি কাজ করতে হবে সব কিছুর একটা নিয়ম বর্তিটা আছে নিয়ম কানুন আছে কিন্তু ওইভাবে আমাদের সমাজটা গঠনতন্ত্রে আছে শিক্ষা নীতিতে নাই আদর্শে নাই অর্থাৎ আমাদের বাবা মায়েদেরকে মূলত বেশি সতর্ক হতে হবে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমার যেটা মনে হয় বা আপনি যেটা বুঝাতে চাচ্ছেন আমি সেটাই বুঝলাম যে বাবা মায়েদেরকে সতর্ক হতে হবে ধন্যবাদ স্যার আমরা তো শিক্ষা নিয়ে তারপর হচ্ছে আমাদের সবকিছু নিয়ে শিশুদের মানসিক বিকাশ নিয়ে কথা বললাম এখন সবকিছু পরে যেটা আমাদের মৌলিক চাহিদার মধ্যে আরেকটা পরে সেটা হচ্ছে স্যার চিকিৎসা এই যে বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা যথেষ্ট পরিমাণ অনিয়ম রয়েছে এর আগের প্রোগ্রামগুলোতে আমরা কম বেশি কথা বলেছি কিন্তু যেই জিনিসটা সেটা হচ্ছে আমি ট্রিটমেন্ট নিচ্ছি ডক্টর আমাকে একটা ওষুধ দিল কিন্তু আমি সেই ওষুধ খেলাম কাজ হচ্ছে না পরবর্তীতে হয়তো জানা গেল যে ওষুধটা ভেজাল এই যে বাংলাদেশে প্রত্যেকটা জায়গায় জায়গায় অনেক বড় বড় নাম করা প্রতিষ্ঠানগুলোর সিল মেরে মেরে হচ্ছে ভেজাল ঔষধে ভরিয়ে দিচ্ছে তো এই এটার জন্য আসলে সতর্ক সতর্কতার জন্য আসলে আমরা কি করতে পারি বা নবীন এখানে কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারে বলে আপনি মনে করেন এক্স্যাক্টলি বিশাল একটি কঠিন প্রশ্ন তুমি নিয়ে আসছো এই প্রশ্নটি আমাদের মানব জাতিতে প্রত্যেকটি আঙ্গিকে প্রয়োজন মানব সমাজ আমরা একটা জাতি পেয়েছি 
জাতিটা যদি আমরা আদর্শবান না হতে পারি দেশকে মাটিকে না ভালোবাসি মানুষকে ভালো ভালো না বাসি তাহলে একটি জাতি হয় আমরা যে অবস্থানে আছি যে সমাজে আছি আমাদের সমাজটা হলো সরি টু সে ওই মাটিতে আমার জন্ম ওই মাটিতে আমার সব কিছু ব্যবসা বাণিজ্য চলা ফেরা সব কিছু ওই দেশকে আমি ভালোবাসি ওই সমাজকে আমি ভালোবাসি তারপরেও না বলে পাঠ সরকার বিশাল অংশে দায়িত্ব তারপরে আমাদের সমাজ আমাদের মন মানসিকতা আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য দেখো পাশের দেশে ইন্ডিয়াতে একটু ফার্মেসিতে গেলে তুমি একটা ব্যথার ওষুধ কিনতে গেলে তোমাকে দিবে না প্রেসক্রিপশন ছাড়া ডাক্তারের রিকমেন্ডেশন ছাড়া কেন দিবে না ওই ফার্মাসিস্ট তার একটা লাইসেন্স আছে ওই লাইসেন্সটা ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট বা আমেরিকান গভর্নমেন্ট যে আমেরিকাতে হলে আমেরিকা ইন্ডিয়া হলে ইন্ডিয়া যে কোনো মুহূর্তে ক্যান্সেল করে দিবে লাইফ লং যদি তুমি একটি ভেজাল বা কোনো ধরনের অনিয়ম কর বা সাসপেন্ড করে দিবে আমাদের দেশে আমরা কোনো কিছু ব্যবসা না পেলে কোনো কিছু কর্ম না পেলেই একটা পারমিশি দিয়ে বসে কোনার কোনো কন্যারে কন্যার তাই না আসলে এইখানে আমাদের দেশে মধ্যম আয়ের বা দারিদ্র লোক অনেক বেশি এবং আমি একটা জিনিস খেয়াল করলাম তারা হচ্ছে আমি নিয়ে আসছি তোমার কথা তো এখানে নিয়ম কানুন যদি একটি কঠিন নিয়ম কানুন থাকে এবং সুষ্ঠ মন মানসিকতা থাকে তাহলে নকল ওষুধও হবে না এবং এই ধরনের কর্মকাণ্ড হবে না যেমন ডাক্তাররা এক একটা তোমার অগ্রিম প্রশ্নটার আমি উত্তর দিয়ে দিচ্ছি আমাদের ডাক্তার মহোদয়রা হসপিটাল মালিক মহোদয়রা বা সরকারি হসপিটাল বলো পাবলিক বলো প্রাইভেট বলো তারা একটা মানুষ মারা গেছে তারা জানে কিন্তু এমন একটি ইয়ে আছে ইনজেক্ট আছে যেটা দিয়ে তোমার দেখা যাচ্ছে তোমার লাইফ সাপোর্টে রাখছে দেখাচ্ছে তোমাকে লাইফ সাপোর্টে রাখছে কিন্তু ওই মানুষটি এক সপ্তাহ আগে মারা গেছে এই যে এক সপ্তাহ যাব আইসিউতে একটা মানুষের নিরীহ একটা মানুষের লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় করা এটা এটা যে কত ধরনের দুর্নীতি এই দুর্নীতি গ্রস্ত দেশ থেকে এই দুর্নীতি মন মানসিকতা এবং কালো মন মানসিকতা আমাদের সরাইতে হবে না সরাইলে আমাদের দেশ গঠন হবে না জাতি গঠন হবে না ডাক্তার ফার্মাসি ফার্মাসি মালিকগণ এবং ফার্মাসি সরি টু সে ওষুধ মেকার যারা ওষুধ কোম্পানিগুলো তাদেরও মন মানসিকতা প্রয়োজন থাকা উচিত যে আমি এই পারমিসিতে এইখানে এই ওষুধ চাপলাই দিচ্ছি এটা কি লিগেল না ইলিগেল এটা কি সরকারি অনুমোদিত না কি দেখা উচিত যারা এখানে সব প্রত্যেকটি মানুষের দায়িত্ব কর্তব্য আছে এবং তুমি তোমার দেশে আমার দেশে একটা লোক আট দশ লক্ষ টাকা বিশ লক্ষ টাকা খরচ করছে একটা চিকিৎসার জন্য এই এক্সরে সেই এক্সরে এই ডাক্তার সেই ডাক্তার করতে করতে তার এক বছর চলে গেছে কিন্তু পাশের দেশে জাস্ট কলকাতায় যাও তারা তোমাকে একটা টেস্ট করে দশ টাকা ট্যাবলেট দিয়ে দিচ্ছে তোমার কিছুই হয় না তা কেন বলো এই যে তুমি একটা নিরীহ মানুষের দশ থেকে বিশ লক্ষ টাকা নষ্ট করলাম অথবা তার কার্ড কিডনি চুরি করলাম বা তার পা কেটে দিলাম বা হাত কেটে দিলাম এটার দায়িত্ব কে এই শিক্ষা কোথা থেকে আসছে এই মন মানসিকতা কোথা থেকে আসছে এই মন মানসিকতা দূর করতে হবে সরকার দোষারোপ দিলে হবে না এটার সাথে সরকারি এজেন্টগুলো জড়িত আছে সরকারি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যদি করা হয় এবং 
এজেন্ট গুল করা হয় শক্ত মজবুত হয় তাহলে হসপিটাল কর্তৃপক্ষ ফার্মাস কর্তৃপক্ষ ওষুধ ম্যানুফ্যাকচাররা সবাই সতর্ক থাকবে ভালো হবে তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার এই মুহূর্তে আমরা ছোট্ট একটা বিরতিতে যাব দর্শক বন্ধু আপনারা দেখছেন মেলিনা টিভির নবীন নক্ষত্র অনুষ্ঠান এবং আজকে আমাদের সাথে রয়েছেন ডক্টর মোহাম্মদ নুর মাহমুদ স্যার ছোট্ট একটা বিরতিতে যাব আপনারা সাথেই থাকবেন প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি সরাসরি সম্প্রচারিত মেলিনাম টিভির বিশেষ আয়োজন নবীন নক্ষত্র অনুষ্ঠানে প্রবীণদের পরে নবীনরাই আমাদের দেশের উজ্জ্বল নক্ষত্র এই অনুষ্ঠানে প্রবীণদের মাধ্যমে আমরা নবীনদের কি করণীয় সে সম্পর্কে জানার চেষ্টা করে থাকি অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয় প্রতি বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্র সময় সকাল এগারোটা এবং বাংলাদেশ সময় রাত নয়টা দেখার আমন্ত্রণ রইল আমাদের ফেসবুক পেজটিতে অবশ্যই লাইক ও ফলো করুন এবং ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট মিলিনাম টিভি ডট ও আরজি অথবা ডাব্লিউ 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 ডট মিলিনাম টিভি ইউএসএ ডট কম মিলিনাম টিভি দেখতে চোখ রাখুন সকল অ্যান্ড্রয়েড ও অ্যাপল ফোনে এছাড়া অ্যামাজন ফায়ার টিভি অ্যাপল টিভি রুকু টিভি ও সকল স্মার্ট টিভিতে আরও দেখতে পাবেন জাগো বিডি রেডিয়েন্ট আইপি টিভি জাদু সহ সকল মাধ্যমে এছাড়া মিলিনাম টিভির সম্প্রচারিত হয় হোরাইজন স্যাটেলাইটে আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ দর্শক বন্ধু ছোট একটা বিরতির পর আমরা আবারও চলে আসলাম নবীন নক্ষত্র অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে রয়েছে আমি জানাতো ফরিত সাসপে এবং আমাদের স্টুডিওতে আজকে শুধু আমেরিকা থেকে সংযুক্ত হয়ে আছেন ডক্টর নূর মোহাম্মদ স্যার ধন্যবাদ স্যার আমাদের সাথে আবারও যুক্ত হওয়ার জন্য স্যার আমরা ছোট একটা বিরতির পর আবারও চলে আসলাম আমাদের হচ্ছে শেষ প্রশ্ন আপনার কাছে যেটা থাকবে এই যে আমরা চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বললাম এটার সাথে আরেকটা জিনিস জড়িত রয়েছে সেটা হচ্ছে শিক্ষা আমরা শিক্ষার মাধ্যমে হচ্ছে একজন সুন্দর মানুষ হওয়া যায় সুন্দর মানসিকতার মানুষ হওয়া যায় কিন্তু আমি যদি এখানে যদি আমাদের এটা রাজনৈতিক কোনো আলাপ না এখানে আমরা রাজনৈতিক কোনো বিষয় নিয়ে বিতর্কে বা কোনো তর্কে যাব না এই যে বর্তমানে একটা ইলেকশনের সময় ঘনিয়ে এসেছে এই যে একটার পর একটা অবরোধ হরতাল হচ্ছে দুই পক্ষের মাঝে একটা মোটামুটি দ্বন্দ্ব লেগে আছে তো এর ফলে আমাদের যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কিন্তু বন্ধ অনলাইনে ক্লাস হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্টুডেন্টরা যেতে পারছে না রাস্তাঘাটে অবরোধ হরতাল চলছে একটা নিরাপত্তার অভাব রয়েছে তো এই যে আপনি কি মনে করেন এখানে আসলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটা কতটুকু কোন পর্যায়ে আসলে যেতে পারে অশেষ ধন্যবাদ প্রশ্ন হ্যাঁ তারপরে রাজনীতি কি চলে আসে দল আছে দল মিলে যদি একত্রে না হয় তাহলে একটি দেশ হয় না এবং যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে থাকে সে তার 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 রাস্তা সেটা এটা আমাদের একটি কুশিক্ষা সুশিক্ষা যদি একটি জাতি গঠনে এই যে লক্ষ লক্ষ সন্তানরা ইউনিভার্সিটিতে যেতে পারছে না প্রাইমারি স্কুলে যেতে পারছে না ফ্রি কেডে যেতে পারছে না ইউনিভার্সিটি যেতে পারছে না কলেজে যেতে পারছে না এটা দায়িত্ব কে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং বিরোধী দলগুলো তাদের উচিত এই সমস্ত কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থেকে দেশের স্বার্থে উন্নয়নের স্বার্থে দেশকে গঠনের স্বার্থে জ্বালাও পোড়াও না করে এবং বৈদেশিক মোড়লদের কথা না শুনে বৈদেশিক মোড়লরা কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করতে পারবে একটা দেশকে ধ্বংস করতে পারবে একটা দেশের উন্নয়নকে ধ্বংস করতে পারবেন শিক্ষাকে ধ্বংস করতে পারবেন একটা জাতিকে ধ্বংস করতে পারবে কিন্তু ওই জাতিটা তৈরি করতে ওই নেশনটা তৈরি করতে ফিফটি টু ইয়ার্স চলে গেছে এই ফিফটি টু ইয়ার্সে আজ সিঙ্গাপুর কোথায় মালয়েশিয়া কোথায় কাতার কোথায় তাইওয়ান কোথায় আমাদের সাথেই এরা স্বাধীন হয়েছে হয়তো বা কিছুদিন আগে পরে বুঝেছ আজ আমাদের সন্তানরা কাতারে গিয়ে কাজ করে আজ কাতার কোথায় সিঙ্গাপুর কোথায় মালয়েশিয়া কোথায় কেন 
আমাদের মন মানসিকতা এত দুর্বল কেন আমরা একজন লিডারকে মেরে ফেলছি আবার আরেকজন লিডারকে মেরে ফেলছি আবার আর্মিদের আর্মিরা রাষ্ট্র চালাচ্ছে আবার ডেমোক্রেটিক ওয়েতে চলে আসছে ভেরি গুড তোমরা দেশকে গঠনতান্ত্রিক অনুসারে কনস্টিটিউশন অনুসারে চালাও জ্বালাও পোড়াও না করে একত্রে বসে দেশের উন্নয়নের স্বার্থে দেশের স্বার্থে জাতির স্বার্থে আঠারো কোটি জনগণের স্বার্থে কাজ করো দেশের মানুষ তোমাদেরকে ভালোবাসবে সমাজ তোমাকে ভালোবাসবে আর সমাজকে তুমি ধ্বংস করছো জ্বালাও পোড়াও রাষ্ট্রের ট্রেন পড়াচ্ছ বাস পড়াচ্ছ ব্যবসা বাণিজ্য পড়াচ্ছ এটা রাষ্ট্রের গতি হচ্ছে এবং জনগণের এটা জনগণের ট্যাক্স পেয়ারের পয়সা আরে ঘাটা এই এইখানে তোমারও ট্যাক্স পেয়ারের পয়সা তুমি বাংলাদেশের একজন ট্যাক্স পেয়ার তোমারও অর্থ যাচ্ছে তুমি কেন এই নষ্টি করছো তার কথা আমার মনে এই যে এগুলোর জন্য সবচেয়ে বেশি সাফার যারা ভবিষ্যতে করবে বা এখন যারা করছে তারা হচ্ছে যারা নবীন কারণ তারা যেহেতু আমাদের পরবর্তীতে এই দেশের একটা উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখবে সেই জায়গাটা হয়তো তারা করতে পারছে না তাদের যে একটা মেধা বিকাশ রয়েছে শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে সেটা পর্যাপ্ত ভাবে তারা পাচ্ছে না এই বাধাগুলোর কারণে এটা এটা তো আমাদের এক কথাই তো বললাম রাজনৈতিক দলগুলোর মন মানসিকতা আমি সব বিচার মানে তাল গাছ আমার বা নারীকে গাছ আমার আমি সবার কথা শুনব কিন্তু এই চেয়ারটা আমার এই শেয়ারটা কিন্তু আমার না এই শেয়ারটা আঠারো কোটি জনগণের ওদের প্রতিনিধি আমি ওরা যদি আমাকে না চায় সালাম আমি আপনাদের জন্য যা করছি যা পারছি যা দিতে পারছি আলহামদুলিল্লাহ আমি যদি কোনো অপকর্ম করে থাকি আমাকে ক্ষমা করবেন অথবা আমি রাষ্ট্রের অন্যায় যদি করে থাকি তাহলে সেটার প্রাপ্য জনগণ আমাকে দেবে এটাই তো আমি যদি একটা কথা স্যারকে জিজ্ঞেস করি যে রাজনীতিটা যদিও করেও থাকে সেটা যেমন ভাবে হোক শৃঙ্খলা মেনে হোক উশৃঙ্খলতা মেনে হোক যেভাবে করা হোক না কেন অন্তত আমার মনে হয় তাদের এমন ভাবে করা উচিত যেন আমাদের যে শিক্ষার্থীরা রয়েছে বা আমাদের যে সাধারণ জনগণ রয়েছে তারা যেন ভোগান্তিতে না পড়ে এমন ভাবে হয়তো করলে তারপরে একটু স্বস্তি রক্ষা পায় কিন্তু সেটা তো আমাদের হচ্ছে না এই ক্ষেত্রে আসলে জনগণের করার কি আছে বা নবীনদের কি করার আসলে আপনি বলে মনে করেন একজাক্টলি জনগণের উচিত ওদেরকে ত্যাগ কর এবং যারা এই ধরনের কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ওদের যে দলই হোক না কেন সরকার পার্টি হোক বিরোধী দল হোক তাদেরকে ত্যাগ করা টোটালি ত্যাগ করা বাদ দেওয়া এবং দেশের উন্নয়নের স্বার্থে যে সন্তানরা এখন লুপ্ত রাজ করছে বাদ জ্বালাচ্ছে ট্রেন জ্বালাচ্ছে ওদের মন মানসিকতাকে ঠিক করা যে এটা তোমার তোমার অর্থ তুমি জানাচ্ছ তোমার আগামী প্রজন্ম তোমার নবীনদের অর্থ তোমার অর্থ তুমি ধ্বংস করছো কার কথা তোমার দলের লিডারের কথা না অন্য দেশ একজনের কথা এটা তোমার কি লাভ হবে তোমার প্রতি প্রতিবেশী দেশ ইন্ডিয়া সেখানেও ধর্মঘট হয় সেখানেও হরতাল হয় সেখানে শুনছ এই ধরনের কর্মকাণ্ড করতে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি বা তাদের ব্যবসা বাণিজ্য এবং কর্মস্থান বন্ধ করা ন সেখানেও রাজনৈতিক দলগুলো বয়কট করে হরতাল করে এইভাবে না ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পর্যন্ত ব্রিটেনও পর্যন্ত হরতাল হয় ওকে তাহলে এই ধরনের কর্মকাণ্ড তো হয় না তো এইগুলা হলো আমাদেরকে আমাদের সন্তানদেরকে আমাদের মন মানসিকতাকে বিভিন্ন মানুষ দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন লোকজন আমাদেরকে ধ্বংস করছে ধ্বংসের একদম সাগরে ফেলে দিচ্ছে কেন আমরা তাদের কথা শুনছি তাদের কাছে যাচ্ছি তাদের অ্যাডভাইস নিচ্ছি আমার দেশের সরকার আমার দেশের সন্তান আমরা আমার দেশের মাটি আমি অন্য দেশের কাছে যাব কেন অন্যের কাছে আমি কেন যাব হ্যাঁ আমার দেশে যদি আমার সন্তানরা শিক্ষা না নিতে পারে আমার আমার সন্তান যদি আমি মানুষ না করতে পারি তাহলে ওই দেশটি কি একটি জাতি হবে আমার সন্তানটি কি একটি মানুষ হবে 
এটা আসলে আমার মনে হয় আমাদের দেশকে আমরা যতই বড় করতে চাই না কেন আমরা হচ্ছে আমাদের যে দেশের পরিস্থিতি সেটার কারণে আমরা নিজেরাও কিন্তু বড় করে দেখাতে পারি না দেশের পরিস্থিতি দিকে নিয়ে আসবে না আমার নিজে আমি যদি ভালো হই তুমি যদি ভালো হও তুমি যদি সুশিক্ষায় মানুষ হও তুমি যদি ওদেরকে বয়কট করো তাহলে তোমাকে বাধা কে দিবে বলো তুমি বলতে পারো হ্যাঁ স্যার ইউনিভার্সিটিতে আওয়ামী লীগ না করলে ছাত্রলীগ না করলে ছাত্র দল না করলে কি ছাত্র শিবির না করলে মারামারি হয় মেরে ফেলে অত্যাচার বর্তমান ইডাং ইউনিভার্সিটি ঢাকা ইউনিভার্সিটি রাজশাহী ইউনিভার্সিটি এবং বিভিন্ন সরকারি পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলো এগুলো অন্যায় এগুলোর দায়িত্বে ওই ইউনিভার্সিটির বিসি রেজিস্টার ওকে বিসি রেজিস্টার এবং সেন্সেলার সেন্সেলার হলেন প্রেসিডেন্ট এই যে এই অবস্থা যাচ্ছে তার দায়িত্ব কি বঙ্গভবনে শুয়ে থাকা আর সুস্বাস্থ্য তার স্বাস্থ্য সিঙ্গাপুর নিয়ে দেখা বাংলাদেশে কি হসপিটাল নেই সরি টু মাই ল্যাঙ্গুয়েজ বাংলাদেশে এত হাজার হসপিটাল থাকতে তুমি সিঙ্গাপুরে কেন তোমার স্বাস্থ্য দেখাইতে যাও এবং আরো জনকে জেলে রাখছো চার সাত আট বছর তিন কোটি টাকা সে চুরি করছে ওই টাকা তো তার ব্যাংকেই আছে ওই এটিমের অ্যাকাউন্টেই আছে এটা আমি অন্য অন্যভাবে কথাটা নিচ্ছি এই শিক্ষা হলো আমাদের মন মানসিকতা আমরা যদি শিক্ষার আদর্শের ভিতরে না থাকি তাহলে দেশ এবং জাতি গঠন হবে না আর সেন্সেলারের দায়িত্ব কি যে প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউট খোলা থাকবে প্রত্যেকটা স্কুল খোলা থাকবে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি খোলা থাকবে এবং সকল যানবাহন চলবে এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সরকারের এত বাহিনী আছে গুম করা হত্যা করা অ্যারেস্ট করা তারা কি আঠারো কোটি জনগণের প্রতিনিধি নয় তারা কি দেশের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালাইতে পারছে না এতে দেখা যাচ্ছে সরকার ভীত সরকার রাষ্ট্রের কাজ করছে না আমি একজন সরকারের সমর্থক হিসাবে এই কথাটা বলছি রাষ্ট্রের একজন নাগরিক হিসাবে এই কথাটা বলছি আমি সরকারকে সাপোর্ট করি রাষ্ট্রকে ভালোবাসি রাষ্ট্রকে যে কোনোভাবে সহযোগিতা করছে কিন্তু তাদের এই মন মানসিকতা কেন এই মন ওই মন মানসিকতা থেকে ঘুরে আসতে হবে সেন্সেলার তার দায়িত্ব পালন করতে হবে প্রাইম মিনিস্টার তার দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং শিক্ষামন্ত্রী সাজলে হবে না কাজ করতে হবে তোমাকে ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আমাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো দেওয়ার জন্য দর্শক বন্ধু আমরা অলরেডি শেষ মুহূর্তে চলে এসেছি এবং আজকে আমাদের মিলি নাম টিভি নবীন নক্ষত্র অনুষ্ঠানে ছিল ডক্টর নূর মোহাম্মদ তোফাদের স্যার স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের প্রোগ্রামে আসার জন্য যদি ছোট্ট করে আমাদের প্রোগ্রামের উদ্দেশ্যে এবং আমাদের যে নবীনরা রয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন আমি আবারও বলছি যে মানব জাতি একটি জাতি গঠনে আমাদের নবীনদের বিশেষ তারাই এই দেশকে গঠন করবে এই জাতিকে ওয়াই অনুসারে সারা বিশ্বে পরিচালিত করবে তারা যদি মানুষ হয় আমরা দেশের জাতি গঠনে খুশি একটি জাতি পাব আমরা যদি আমাদের শিক্ষকদেরকে নবীনদেরকে মানুষ না করতে পারি সুশিক্ষা শিক্ষিত না করতে পারি তাহলে একটি জাতি গঠন হবে না এই বর্তমানে যে কুকর্ম চলছে তাই চলবে আমরা চাই এই কুকর্ম থেকে সরে আসো একটি জাতি গঠনে আমাদের সন্তানদেরকে সরকার বিরোধী দল এবং সকলে মিলে সহযোগিতা করুক এবং নবীনরা যেন আগামীতে এই আঠারো কোটি হোক বিশ কোটি হোক ষোলো কোটি হোক এই মানুষকে সহযোগিতা করতে পারে এবং রাষ্ট্রের উন্নয়নের কাজে আসতে পারে সর্বক্ষেত্রে আমি তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ এবং তোমার এই নবীন নক্ষত্র সুন্দর একটি প্রোগ্রাম দর্শক শ্রোতা এবং সারা বিশ্বে প্রবাসে যারা আছেন সবাইকে ধন্যবাদ আমাকে এই প্রোগ্রামে আসার জন্য তোমাকে এবং তোমার সামনে পিছনে যারা আছে সবাইকে ধন্যবাদ যারা আছে আইটি থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তাদের সবাইকে ধন্যবাদ ভালো
भविष्य नक्षत्र सूतरा नबीनरा प्रवीण शिखते जानते आज के सब भाई सुस्थान मिलीन पृथ्वी संगे थे प्रत्येक बृहस्पतिवार ठीक चैने नबीन नक्षत्र अनुष्ठान प्रचारित है आज के सब भाई सुस्थान आल्ला हाफिज